ലീഗ് ഒരുങ്ങി തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗ് ചേലക്കര നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരുക്കം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഏകദിന ശില്പശാല തുടങ്ങി ശില്പശാല വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെയും തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെയും ഒരുക്കങ്ങളുടെ തുടക്കം വടക്കാഞ്ചേരി അകമലയിൽ വീണ്ടും കാട്ടാന ഇറങ്ങി വ്യാപകമായി കൃഷി നശിപ്പിച്ചെന്ന് കർഷകർ രണ്ടു വർഷത്തോളമായി അകമല പ്രദേശം കാട്ടാന പേടിയിൽ പാനാളിൽ കാട്ടുപന്നിയെ വേട്ടയാടിയ സംഭവത്തിൽ നാലുപേർ കൂടി വനം വകുപ്പിന്റെ പിടിയിൽ ഒന്നാം വിളനെൽ കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് വേളയിൽ കനത്ത മഴ കർഷകർക്ക് കണ്ണീരായി കീടബാധയിൽ നിന്ന് കൃഷി സംരക്ഷിക്കാൻ പാടുപെട്ട കൃഷിക്കാർക്ക് ഇത് മറ്റൊരു പരീക്ഷണം പല പ്രദേശങ്ങളിലും കൊയ്ത്തിനു പാകമായ കതിരുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഇന്ന് മഹാനവമി നവരാത്രി ആഘോഷം തുടരുന്നു വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിപുലമായ പരിപാടികൾ വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങുകൾക്ക് നാടൊരുങ്ങി മുസ്ലിം ലീഗ് ചേലക്കര നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരുക്കം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഏകദിന ശില്പശാല ആരംഭിച്ചു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ബി ഡി സതീശൻ ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശില്പശാലയുടെ രണ്ടാം സെക്ഷൻ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എം എസ് സലാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പൈസ ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മീതെയുള്ള ഒരു ചെക്കും പാസ്സാവില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ചെക്ക് പാസ്സാവുന്നത് അത് മേടിച്ചു വയ്ക്കും പിന്നെ തരാമെന്ന് പറയും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പഞ്ചായത്തിൽ പുല്ല് വെക്കതിന്റെ കാശ് കൊടുക്കാനില്ല കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല കെ എസ് ആർ ടി സി നമ്മൾ ഭരിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തേഴായിരം പേരാണ് ജീവനക്കാർ വ്യക്തമായി ശമ്പളം കൊടുത്തിരുന്നു പെൻഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു ചേലക്കര എം എസ് എൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ശില്പശാലയിൽ മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് സി കെ സൈതലവി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രണ്ട് സെഷനുകളായാണ് ആ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇരു സെക്ഷനുകളിലുമായി മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി എച്ച് റഷീദ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിമാരായ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ രണ്ടത്താണി പി എം സാദിഖ് അലി എസ് യു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി കെ ഷറഫുദ്ദീൻ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷിബു മീരാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എം അമീർ ജില്ലാ ട്രഷറർ ആർ വി അബ്ദുൾ റഹീം ഭാരവാഹികളായ എം പി കുഞ്ഞിക്കോയത്തങ്ങൾ കെ ഹാറൂൺ റഷീദ് പി എ അബ്ദുൾ കരീം തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുതുരുത്തി വടക്കാഞ്ചേരി അകമലയിൽ വീണ്ടും കാട്ടാന ഇറങ്ങി പ്രദേശത്ത് കാട്ടാന കൂട്ടം വ്യാപകമായി കൃഷി നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടു വർഷമായി കാട്ടാന ആക്രമണ ഭീതിയിലാണ് പ്രദേശത്തെ കർഷകർ രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ ഉത്രാളിക്കാവ് പൂരത്തിന് മാത്രം പാടത്തും പറമ്പിലും നാട്ടാനകളെ കണ്ടിരുന്ന നാട്ടുകാർ ഇന്ന് അവരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിലും വീട്ടുമുറ്റത്തും കാട്ടാനകളെ കാണേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇന്നലെ രാത്രി മാത്രം പൂക്കുന്നത്ത് സേതുമാധവന്റെ പന്ത്രണ്ട് തെങ്ങുകളും എടത്തറശ്ശേരി പ്രദീപിന്റെ നാല് തെങ്ങുകളും എരിഞ്ഞിക്കളത്തിൽ ജയേഷിന്റെ കമ്പിവേലിയും പുത്തൻപുരയിൽ മേരിയുടെ നെൽകൃഷിയും കാട്ടാനകൾ നശിപ്പിച്ചു കാട്ടാനകളുടെ ആക്രമണത്തിൽ കർഷകർക്ക് കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പലതവണ പരാതികൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അധികൃതർ ഇതുവരെ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആക്ഷേപം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ പാഞ്ഞാളിൽ കാട്ടുപന്നിയെ കൊന്നുതിന്നാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ നാലു പേർ കൂടി അറസ്റ്റിൽ സംഭവത്തിൽ രണ്ടു പ്രതികളെ വനംവകുപ്പ് നേരത്തെ പിടികൂടിയിരുന്നു ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് മറ്റു പ്രതികളെക്കുറിച്ച് സൂചന ലഭിച്ചത് പാഞ്ഞാൾ പയങ്കുളം തെക്കുമുറി പള്ളിയാൽ തൊടി രവീന്ദ്രൻ അമ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് പയങ്കുളം തൊണ്ടിൽപ്പടി വീട്ടിൽ പ്രമോദ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് പയങ്കുളം നെടുങ്ങാട്ട് ഹരിദാസ് അമ്പത്തൊന്ന് വയസ്സ് പയങ്കുളം തുവരക്കാട് കോളനിയിൽ രാജീവൻ അമ്പത്തിയൊന്ന് വയസ്സ് എന്നിവരാണ് ഇപ്പോൾ പിടിയിലായത് ഈ കേസിൽ കിള്ളിമംഗലം ലക്ഷംവീട് കോളനി ചക്കുംപറമ്പ് ഷഫീഖ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് കിള്ളിമംഗലം കാങ്കലാത്ത് വീട്ടിൽ കെ ആർ രാജേഷ് നാൽപ്പത് വയസ്സ് എന്നിവരെ നേരത്തെ മായന്നൂർ ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു റിമാൻഡിലായ പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവരെ പിടികൂടാനായത് പ്രതികളിൽ നിന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷയും ബൈക്കും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ ബി അശോക് രാജ് ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ എം വി ജയപ്രസാദ് ടി സുബൈർ ടി വി പ്രവീൺ പി ആർ അവിനാശ് ക
ഒന്നാം വിള വിളവെടുപ്പ് സമയത്തെ പെരുമഴ കാർഷിക ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് കണ്ണീരായി കീടബാധ ഉൾപ്പെടെ പലവിധ പ്രശ്ന പ്രതിസന്ധികളിൽ ഒന്നാം വിള നെൽകൃഷിയിൽ കർഷകർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു കൊയ്ത്തുവേളയിലെ മഴ കൂടിയായതോടെ മനമടുത്ത അവസ്ഥയിലാണ് പല കൃഷിക്കാരും ഒന്നാം വിള വിളവെടുപ്പ് സമയത്തെ തോരാമഴ നെല്ലറയിൽ കണ്ണീർ പെയ്ത്തായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കീടബാധയെ തുടർന്ന് ബഹുഭൂരിഭാഗവും നശിച്ച നെൽകർഷകർക്ക് തോരാതെ പെയ്ത മഴ ഇരുട്ടടിയായി ശനിയാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ മഴ തോരാത്തതാണ് കർഷകർക്ക് വിനയായത് മഴയിൽ വിളവെടുപ്പിന് പാകമായ നെല്ല് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയത് കർഷകരെ വലച്ചു രോഗം ബാധിച്ച് വ്യാപകമായ നാശം സംഭവിച്ചതിനു പുറമെ അവശേഷിച്ച കതിരുകൾ കനത്ത മഴയിൽ വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് എല്ലാ മേഖലകളിലും അവഗണന നേരിടുന്ന കർഷകർക്ക് കാലാവസ്ഥയും കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടായി കോട്ടായിയിൽ വ്യവസായ വാണിജ്യ സംരംഭകത്വ ബോധവൽക്കരണ ശില്പശാല നടത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ സതീഷ് ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ മഹേഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ രാധാമോഹൻ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ വി വിനീത പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എ അജിത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർ പി ദീപ വ്യവസായ വകുപ്പിലെ വിവിധ പദ്ധതികൾ ലൈസൻസ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു കുഴൽമന്ദം ബ്ലോക്ക് വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർ പി ദീപ സ്വാഗതവും പഞ്ചായത്ത് വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പ് സംരംഭകത്വ വികസന എക്സിക്യൂട്ടീവ് എ അശ്വിൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടായി നവരാത്രി പുണ്യം നുകർന്ന് ഭക്തർ ഇന്ന് മഹാനവമി മഹാദേവന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ദുർഗയായി അവതരിച്ച പാർവതി ഒമ്പത് ദിവസത്തെ യുദ്ധത്തിനൊടുവിൽ മഹിഷാസുരനെ വധിച്ച ദിനമാണ് മഹാനവമി അസുര നിഗ്രഹത്തിന്റെ ആഘോഷം വിജയദശമിയായും വിശ്വാസികൾ കൊണ്ടാടുന്നു ഒമ്പത് രാത്രിയും പത്തു പകലുമായി നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന നവരാത്രി ആഘോഷത്തിൽ ആദ്യ പരാശക്തിയുടെ ഒമ്പത് രൂപങ്ങളെയാണ് ഭക്തർ ആരാധിക്കുന്നത് വിജയദശമി നാളിൽ വിദ്യാരംഭത്തോടെ ആഘോഷങ്ങൾ സമാപിക്കും നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഞാങ്ങാട്ടിരി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന പഞ്ചരത്ന കീർത്തനാലാപനം രാഗസാന്തരമായി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഞായറാഴ്ച വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങ് നടക്കും നവരാത്രി മണ്ഡപത്തിൽ രാവിലെ നടന്ന സംഗീതോത്സവത്തോടെയാണ് മഹാനവമി ദിനത്തിലെ ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് ആരംഭം കുറിച്ചത് തുടർന്ന് പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞർ പങ്കെടുത്ത പഞ്ചരത്ന കീർത്തനാലാപനം സംഗീത സാന്ദ്രമായി നൂറുകണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങൾ ശനിയാഴ്ച ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി ഞായറാഴ്ച വിജയദശമി ദിനത്തിൽ രാവിലെ പൂജയെടുപ്പ് വാഹനപൂജ വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങ് എന്നിവ നടക്കും വിനു ശ്രീലകം വിനയഗോപാൽ എന്നിവർ കുരുന്നുകൾക്ക് ആദ്യാക്ഷരം പകർന്നു നൽകും തുടർന്ന് സംഗീതോത്സവമുണ്ടാകും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പട്ടാമ്പി ചെണ്ട നിർമ്മാണത്തിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചവരാണ് എരുമപ്പെട്ടി കൊല്ലൻപടിയിലെ പൂവാംപറമ്പിൽ കുടുംബം പതിനാലോളം കുടുംബങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചെണ്ട നിർമ്മാണത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ വലിയ അധ്വാനത്തിന്റെ മഹത്വമാണ് നാം ആസ്വദിക്കുന്ന മേളപ്പെരുക്കത്തിന്റെ ഇമ്പം പെരുംകൊല്ലന്റെ പണിപ്പുരയിലും മുറ്റത്തും ഉത്സവപ്പറമ്പിന്റെ ആവേശമോ ഗന്ധമോ ഒന്നും തന്നെയില്ല ഇവിടെയുള്ളത് മുളങ്കുറ്റിയിൽ വലിച്ചു കെട്ടിയ പച്ചത്തോലിന്റെ ഗന്ധം മാത്രം ചെണ്ടക്കോൽ പതിക്കാത്ത പാതിയുണങ്ങിയ ചെണ്ടവട്ടത്തിന് രൂക്ഷഗന്ധമാണ് പാതിയുണങ്ങിയ മൃഗത്തോലിന്റെയും പനഞ്ചിപ്പശയുടെയും മണം അതിസങ്കീർണമാണ് ചെണ്ടവട്ടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം ഇടം തലയ്ക്ക് പശുവിൻ്റെ തോലും വലം തലയ്ക്ക് കാളത്തോലുമാണ് ഉപയോഗിക്കുക ചെണ്ടവട്ടങ്ങൾക്ക് പണ്ട് പനയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നത് ഫൈബറിന് വഴിമാറി കാലമിത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടും മറ്റൊന്നിലും മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല തോൽ ഉപ്പിടാതെ മുളയാണി അടിച്ച് മൂന്ന് നാല് ദിവസം വെയിലിൽ ഉണക്കുന്നതാണ് ആദ്യഘട്ടം വിവിധതരം മേളങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെണ്ടകളുടെ അളവുകൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ആ അളവുകൾക്കനുസരിച്ച് തോൽ വൃത്താകൃതിയിൽ മുറിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അടുത്ത ഘട്ടം അതുകഴിഞ്ഞ് തോൽ കുതിർത്ത് രോമങ്ങളും മറ്റും നീക്കം ചെയ്യാൻ മാടുന്നതാണ് തൊട്ടടുത്ത ഘട്ടം നല്ല രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചാലേ ഇതൊന്ന് അടരാതെയൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ കരുവട്ടം ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പറ്റ് ഒട്ടിക്കണതാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പറ്റ് 
കയറ്റി നിന്ന് തോൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടേ പുറത്ത് നമ്മുടെ നല്ല രീതിയിൽ കുറ്റിയടിച്ചിട്ട് വലിച്ച് നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്യും ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മാംസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഉണക്കുക ചെയ്യാറ് അത് ഒരു ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്തായാലും നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൊണ്ട് ആ തോല് ഉണങ്ങും പിന്നെ നമ്മളത് തോല് നല്ല ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നമ്മൾ നമ്മുടെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് റൗണ്ടായിട്ട് ഓരോ വളയത്തിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളത് വെട്ടി അത് നമ്മുടെ പൂ അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പൂടൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് അത് കുതിർത്ത ചെയ്യാം കുതിർത്തി അത് നമ്മുടെ ഒരു പരുവത്ത് ഒരു ഒരുവിധം കുഴപ്പമില്ലാത്ത പരുവത്തിലായി നമ്മൾ എടുത്ത് എടുത്തിട്ട് നമ്മളത് പഠിച്ച് വൃത്തിയാക്കുക ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെണ്ടര വട്ടം വളയ വളയും കൂടിയിട്ട് വട്ടം മാടുക എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്തുക പനഞ്ചിക്കായ ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് എടുക്കുന്ന പശ ചേർത്താണ് വട്ടത്തിൽ തോലൊട്ടിക്കുക വലം തലയ്ക്ക് ഏഴ് അടുക്കുകളായി ഇങ്ങനെ തോലൊട്ടിക്കും ഓരോ അടുക്കും ഒട്ടിച്ച് രണ്ടും മൂന്നും ദിവസത്തെ ഇടവേളയുണ്ടാകും അടുക്കുകൾ കൃത്യമായി ഒട്ടിച്ചേരാനുള്ള സമയമാണിത് ഒരു ചെണ്ടവട്ടം പൂർണ്ണമായി പണി കഴിയാൻ ഒരു മാസം മുതൽ ഒന്നര മാസം വരെ എടുത്തേക്കുമെന്നാണ് പൂവാമ്പറമ്പിൽ കുടുംബത്തിലെ ചെണ്ടവട്ടം തീർക്കുന്ന ഇരട്ട സഹോദരങ്ങളായ ബിനുവും ബിജുവും പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഉണങ്ങിയ ശേഷമാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഒട്ടിക്കുന്നത് അത് നന്നായി ഉണങ്ങി അത് നല്ല ലെവലിലൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു പറ്റും കൂടി ഇപ്പോൾ അത് ഒട്ടിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് ഉണങ്ങിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള പറ്റുകൾ ഒട്ടിച്ച് നമ്മൾ ഇത് പണി തീർക്കാം വലം നല്ല പണി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണക്കുകളും കൈവഴക്കവും പാരമ്പര്യമായി പകർന്നു കിട്ടിയ അറിവും ഒത്തുചേരുമ്പോൾ മേളപ്പെരുക്കങ്ങൾ കുരുങ്ങിയ ചെണ്ടവട്ടങ്ങൾ ജനിക്കുകയാണ് വെള്ളറക്കാട്ടെ കൊല്ലൻപടിയിൽ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ വാണിയംകുളം പുല ചിത്ര ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിലെ നവരാത്രി മഹോത്സവം മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ മുരളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം കനകരാജൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ സിന്ധു ആശാലത സുനിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി രാമദാസ് കാരംകുന്നത്ത് സ്വാഗതവും ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ മോഹൻ കുമാർ കളത്തിൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു തുടർന്ന് നന്ദിയും പറഞ്ഞു തുടർന്ന് ഭദ്ര തിരുവാതിരക്കളി സംഘത്തിന്റെ തിരുവാതിരക്കളി അഖില സന്തോഷ് അവതരിപ്പിച്ച ഭരതനാട്യം എന്നിവ അരങ്ങേറി പാലപ്പുറം ചിനക്കത്തൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി എഴുപതോളം കലാകാരന്മാർ പങ്കെടുത്ത പഞ്ചവാദ്യം വേറിട്ട അനുഭവമായി സദനം ഗോപാലകൃഷ്ണനും ശിഷ്യരുമാണ് ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ട വാദ്യപ്പെരുമഴ സൃഷ്ടിച്ചത് സദനം ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ ശിഷ്യരായ പന്ത്രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും മുപ്പതിലധികം ആൺകുട്ടികളും വലന്തല ഇലത്താളം കൊമ്പ് കുഴൽ മുതലായവയിൽ മുപ്പതിലധികം പക്കവാദ്യക്കാരുമടക്കം എഴുപതോളം കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളുമാണ് പഞ്ചാരി മേളത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് എട്ട് വയസ്സു മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സു വരെയുള്ള ശിഷ്യരാണ് മേളത്തിൽ അണിനിരുന്നത് ആയിരത്തോളം വരുന്ന കാണികളും ആസ്വാദകരും രക്ഷിതാക്കളും പഞ്ചാരിമേളം കാണാൻ തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു കുട്ടിക്കലാകാരന്മാരുടെയും കലാകാരികളുടെയും പഞ്ചാരിമേളം വേറിട്ട കാഴ്ചയായി പഞ്ചാരിമേളത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും ചിനക്കത്തൂർ നവരാത്രി കമ്മിറ്റി മൊമെൻറ്റോ നൽകി അനുമോദിച്ചു ഗുരു സദനം ഗോപാലകൃഷ്ണനെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് ആദരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിരിപ്പാല നാടിൻ്റെയും വീടിൻ്റെയും ഐശ്വര്യത്തിനായി നവരാത്രി വേളയിലെ ബൊമ്മക്കുലു കേരളത്തിലും ഇപ്പോൾ ബൊമ്മക്കുലു സാർവത്രികമായി കഴിഞ്ഞു കവളപ്പാറ ശ്രീഭദ്ര നിവാസിൽ വീരരാഘവൻ സ്വാമിയും പ്രേമമാമിയും കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് വർഷമായി ബൊമ്മക്കുലു ഒരുക്കുന്നുണ്ട് നവരാത്രി ആരംഭത്തിൽ തുടങ്ങി നവരാത്രി അവസാനമായ ഞായറാഴ്ച വരെയാണ് ബൊമ്മക്കൊലു വയ്ക്കുന്നത് ഒമ്പത് വർഷമായി മുടങ്ങാതെ ഈ കുടുംബം ബൊമ്മക്കൊലു വയ്ക്കാറുണ്ട് ബൊമ്മക്കൊലു ഒരുക്കിയത് കാണാനായി ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമായി നിരവധി പേരാണ് ഇവരുടെ വീട്ടിലെത്തുക വരുന്നവർക്ക് മധുരപലഹാരങ്ങളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും മറ്റും നൽകിയാണ് തിരിച്ചയക്കുക 
വെറ്റില അടയ്ക്ക എന്നിവയും ചടങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി നൽകും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പുസ്തകങ്ങളും ഇവിടെ പൂജയ്ക്ക് വയ്ക്കുന്നത് പതിവാണ് ഏഴു പടികളിലായി മുന്നൂറിൽ കൂടുതൽ കൊലുകളുണ്ടിവിടെ കൽപ്പാത്തിയിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഇവ എത്തിച്ചത് നാടിൻ്റെയും വീടിൻ്റെയും ഐശ്വര്യത്തിനാണ് ബൊമ്മകൊലു ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വീരരാഘവൻ സ്വാമിയും പ്രേമമാമിയും പറഞ്ഞു ഈ ബൊമ്മക്കൊലു ദിവസം നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാ വീട്ടിലെയും ഐശ്വര്യങ്ങളും നാട്ടിലെ ഐശ്വര്യങ്ങളും എല്ലാം നടന്ന് വരട്ടെ പുസ്തകം പൂജ സുമകര പൂജയ്ക്കുള്ള പൂജ എന്നിവ നവരാത്രി ദിനങ്ങളിൽ നടത്തി വരുന്നുണ്ട് നാട്ടുകാരും സ്വമേവ വാസ നിവാസികളും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എത്തുകയും പങ്കാളികളാവുകയും ചെയ്യുന്ന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മഹാനവമിയുടെ അന്ന് കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രത്യേക പൂജയും എഴുതി എഴുത്തിരുത്തുന്ന ചടങ്ങും നടത്തുകയും വരുന്നുണ്ട് നവരാത്രിയോടനുബന്ധിച്ച് ദേവി മഹാത്മ്യം വായനയുമുണ്ടായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഒറ്റപ്പാലം ലീഗ് ഒരുങ്ങി തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗ് ചേലക്കര നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരുക്കം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഏകദിന ശില്പശാല തുടങ്ങി ശില്പശാല വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെയും തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെയും ഒരുക്കങ്ങളുടെ തുടക്കം വടക്കാഞ്ചേരി അകമലയിൽ വീണ്ടും കാട്ടാന ഇറങ്ങി വ്യാപകമായി കൃഷി നശിപ്പിച്ചെന്ന് കർഷകർ രണ്ടു വർഷത്തോളമായി അകമല പ്രദേശം കാട്ടാന പേടിയിൽ പാഞ്ഞാളിൽ കാട്ടുപന്നിയെ വേട്ടയാടിയ സംഭവത്തിൽ നാലു പേർ കൂടി വനംവകുപ്പിന്റെ പിടിയിൽ ഒന്നാം വിളനിൽ കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് വേളയിൽ കനത്ത മഴ കർഷകർക്ക് കണ്ണീരായി കീടബാധയിൽ നിന്ന് കൃഷി സംരക്ഷിക്കാൻ പാടുപെട്ട കൃഷിക്കാർക്ക് ഇത് മറ്റൊരു പരീക്ഷണം പല പ്രദേശങ്ങളിലും കൊയ്ത്തിനു പാകമായ കതിരുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഇന്ന് മഹാനവമി നവരാത്രി ആഘോഷം തുടരുന്നു വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിപുലമായ പരിപാടികൾ വിചാരംഭ ചടങ്ങുകൾക്ക് നാടൊരുങ്ങി